E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi entreremo nel Bosco dei Cento Acri per conoscere la storia del maialino più amato della saga Disney, Pimpi, piccolo grande eroe. Appoggiamo la sua minifigure sull'audio e buon ascolto. grande eroe. Pimpi, il tenero maialino amico di Christopher Robin, sta sfogliando il libro dei ricordi con i disegni che raccontano le sue avventure. Quando vede passare l'orsetto Pu e gli altri amici del bosco dei cento acri, si distrae. Che cosa staranno combinando? Impossibile non correre a curiosare. Gli amici gli spiegano che hanno un piano per procurarsi del buon miele il coniglietto tappo attirerà le api dall'alveare suonando il violino. Il somarello I.O. urlerà in un tubo, avvertendo le api che c'è una nuova casa pronta per loro. E poi? Le api entreranno nel finto alveare che Pu e Tigro tengono in mano. Così gli amici potranno prendere il miele da quello vero. Posso collaborare al grande piano? chiede Pimpi, ma gli amici gli spiegano che, ecco, lui è un po' troppo piccolo. Sarà, ma il vero problema è che le api non si fanno prendere in giro ed è proprio Pimpi a salvare gli amici. Fa passare le api nel tubo, le indirizza nel finto alveare, poi le chiude dentro. Gli amici lo ringraziano, ma che si fanno i complimenti tra loro si sono nemmeno accorti che è stato Pimpi a far funzionare il piano. Il maialino deluso si allontana sospirando. Intanto le api si liberano dal finto alveare e Pu e gli altri si rifugiano proprio in casa sua. Pimpi è l'unico che non c'è. Si sarà perso? Ora gli amici sono preoccupati. Devono ritrovarlo. Ma dove? Winnie trova un album da disegno e ha una folgorante idea. Dato che questo è il quaderno dei ricordi di Pimpi, forse si ricorda anche dove sta. Gli amici sfogliano l'album con emozione. C'è un disegno di mamma Kangu e del piccolo Ro. E Winnie e gli altri ricordano che cos'era successo tanto tempo prima. I due canguri erano appena arrivati nel bosco dei cento acri e tutti erano un po' spaventati da Kangu perché non la conoscevano. Quando però Pimpi era entrato nella casa dei due canguri e aveva fatto addirittura il bagnetto, aveva dimostrato a tutti che Kangu era una mamma dolcissima e Ro un cucciolo adorabile. Nel quaderno dei ricordi c'è poi un altro disegno che racconta di quella volta che Ro aveva fatto il bagno nel fiume. A un certo punto il cangurino si era stancato di stare nell'acqua ma non riusciva a tornare a riva. Mentre gli altri si affannavano con improbabili soluzioni, Pimpi lo aveva seguito correndo lungo la riva e aveva trovato un modo geniale per tirarlo fuori. Pimpi aveva fatto salire Ro su un lungo tronco e aveva usato il suo peso per farlo volare dritto tra le braccia di mamma Kangu. Ancora una volta aveva dimostrato di essere molto bravo ad aiutare gli amici. Gli amici continuano a sfogliare il quaderno dei ricordi, cercando indizi che possano aiutarli a ritrovare l'amico maialino nel bosco dei cento acri. Anche Ro si è aggiunto a loro. Che bello il disegno che ricorda quella volta in cui Pimpi costruì una casetta per I.O. Inizialmente avrebbe voluto aiutare Tigro e Pu a costruirla, usando dei bei tronchi di legno, ma come al solito... Loro avevano preferito fare tutto da soli senza badare a lui. Però, da bravi pasticcioni, alla fine avevano costruito una buffa casetta tutta storta e si erano arresi. Andandosene, si erano addirittura dimenticati Pimpi appeso a un ramo. Il loro piccolo amico, invece, non aveva rinunciato affatto e dopo aver costruito una casetta come si deve li aveva raggiunti usando due rami come trampoli e aveva detto tutto contento venite ve la faccio vedere la casetta era bella e robusta e Pimpi l'aveva fatta tutta da sé neppure quella volta qualcuno l'aveva ringraziato perché I.O. era con 
convinto che quella fosse la sua vecchia casetta e che il vento l'avesse spostata e gli altri erano troppo occupati a festeggiare per lasciar spiegare a Pimpi com'era andata veramente ora che se lo ricordano a tutti dispiace e ancora di più quando il libro dei ricordi scappa di mano a tigro e tappo e finisce nel fiume i ricordi sono troppo importanti per lasciarli affondare gli amici si mettono a cercare le pagine nell'acqua tra le piante ovunque laggiù appeso a un tronco pericolosamente sospeso su una cascata c'è il quaderno pieno di tanti altri fogli disegnati ormai l'hanno capito quel quaderno è un tesoro e Pu, passo dopo passo piano piano si avventura sul tronco per riprenderlo che pericolo Pu si inciampa scivola all'indietro finisce in un buco del tronco e solo per fortuna non cade nella cascata però rimane appeso a un rametto sottile e fragile quanto resisterà bisogna fare in fretta e gli amici formano una catena per toglierlo dai guai tappo tiene i o i o tiene ro tigro si attacca a ro e allunga la coda affinché winnie la ferri l'orsetto però non ci arriva lo stesso è in quel preciso momento che pimpi ritrova gli amici e capisce che c'è bisogno di lui così corre ad appendersi alla coda di tigro allunga una mano e tira su pu vittoria purtroppo no il tronco si rompe e cade nella cascata gli amici sono molto tristi per pimpi e l'orsetto e invece eccoli si sono salvati pimpi è stato davvero un piccolo grande eroe come tante altre volte come sempre da oggi nessuno mai si dimenticherà di ringraziarlo e di coinvolgerlo e tutti ricorderanno giorno dopo giorno quanto è importante avere un amico così che nonostante sia piccolo fa cose veramente grandi avete capito quindi alla fine Pimpi è riuscito a salvare i suoi amici e uh, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale un bacione grossissimo a tutti quanti ciao Mua.